Szanowni Państwo, za chwilę wysłuchamy recitalu Marii Gabryś Hejke na fortepianie z warszawskiej wytwórni Kral i Zeidler z przełomu 1829 i 1830 roku. Jest to obecnie najstarszy sprawny fortepian historyczny w Polsce. Jego twórcy Antoni Kral i Józef Zeidler byli wcześniej czeladnikami w wytwórni Antoniego Leszczyńskiego. Po jego śmierci na początku 1830 roku zakupili na licytacji dużą część wyposażenia pracowni, materiały i kilka niedokończonych instrumentów. Jednym z nich był prawdopodobnie ten fortepian. Fryderyk Chopin znał instrumenty Antoniego Leszczyńskiego, ale nie ma dowodów na to, by przed opuszczeniem Warszawy na zawsze zdążył poznać fortepiany Krala i Zeidlera. Instrumenty te były systematycznie udoskonalane. W okresie swojej działalności wytwórnia otrzymała liczne nagrody i medale. Na wystawach w Polsce i na świecie zyskała uznanie wielu wybitnych pianistów i kompozytorów. Między innymi Franciszka Lista, który do koncertów w Warszawie w 1843 roku wybrał właśnie fortepian Krala i Zeidlera. Firma ta istniała do końca XIX wieku, należała do najważniejszych polskich wytwórni i wyprodukowała łącznie około 6 tysięcy fortepianów. W epoce romantyzmu fortepian był królem instrumentów. Był w centrum zainteresowania zarówno kompozytorów, jak i wykonawców. Zanim to nastąpiło, przeszedł długą drogę ewolucji. Rozkwit przemysłu fortepianowego i apogeum popularności fortepianu przypada na drugą połowę XIX wieku. Dzisiaj, w XXI wieku, fortepian historyczny jest dla nas swego rodzaju wehikułem czasu. Wykonywanie muzyki z okresu romantyzmu na instrumentach z epoki to próba przybliżenia brzmienia, w jakim swoje utwory słyszeli ówcześni kompozytorzy. Dla Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, które gromadziło muzealia od 1935 roku, fortepian historyczny to również świadectwo epoki, istotny element dziejów kultury muzycznej i dziedzictwa materialnego. Instrument, który za chwilę usłyszymy, przeszedł renowację w 2019 roku w pracowni pianin i fortepianów Andrzeja Włodarczyka w Słupnie. Zabrzmią za chwilę utwory polskich kompozytorów z okresu wczesnego romantyzmu. Józefa Elsnera, Karola Kurpińskiego, Marii Szymanowskiej i Fryderyka Chopina. Wykona je Maria Gabryś Hejke, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, pianistka specjalizująca się w grze na fortepianach historycznych.